Pour cette troisième et dernière capsule, nous nous sommes intéressés au zéro déchet en famille. Lors des sorties, des balades ou des multiples activités estivales, est-ce difficile de minimiser sa production de déchets? Et peut-on facilement impliquer les enfants dans ce mouvement? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu cet hiver, bon, on continue de faire des efforts, d'ajouter d'autres gestes à notre démarche. L'approche petit pas, hein, comme on disait. Euh, bon, pour la saison estivale, on a décidé d'opter pour euh, les paniers bio de, des fermiers de famille. Premièrement, ça permet d'acheter euh, local d'un fermier de la région, mais c'est aussi que, dans le fond, les, les légumes vont arriver dans, dans un grand panier, déposés tout simplement, pas, pas sur-emballés, euh, deux trois couches de plastique, donc euh, ça va arriver davantage en vrac que des fois ce qu'on trouve à l'épicerie. Euh, j'ai aussi euh, visité une friperie pour moi. <rire> j'ai trouvé, trouvé des belles choses, j'étais bien contente. Euh, euh, fait cocasse par rapport à ça, suite à la diffusion de la vidéo. Il y a une vieille amie que j'avais pas vue depuis longtemps qui m'a contactée, qui a vu ça, lui disait hey, Catherine, euh, si tu veux, je te, je te sers de guide. Donc, euh, c'est ça, on a renoué. Ça faisait au moins une dizaine d'années que je ne l'avais pas vue. Elle, elle m'a emmenée là. Mais en même temps, elle, elle m'a posé beaucoup de questions parce que par rapport euh, au vrac alimentaire, c'est pas quelque chose qu'elle avait euh, beaucoup développé. Donc, euh, ça nous a permis d'échanger des trucs. Il y a un aspect vraiment communautaire dans le zéro déchet, je trouve. On a chacun nos forces. On s'échange des trucs. On s'échange euh, nos, nos, nos adresses euh, chouchou. Impliquer les enfants dans le zéro déchet, ça s'est fait un peu à la fois. Si on souhaite éliminer des, des, des aliments, exemple, qu'ils aiment beaucoup, je ne sais pas moi, euh, la galette à la mélasse là, enveloppée dans son sachet de plastique, c'est sûr qu'il faut, faut offrir une alternative à l'enfant. Je ne veux pas juste dire « t'en mangeras plus, c'est terminé ». Donc, euh, soit on ouvre un livre de recettes ensemble puis je lui apprends qu'une pâte d'ours, ça peut pousser dans mon four. Sinon, ben, on, va, euh, on va aller fréquenter des épiceries en vrac. On regarde ensemble. Je pense que c'est ça l'idée. Soit je les amène avec moi en cuisine ou avec moi à l'épicerie en vrac pour qu'ils voient les options et qu'ils puissent les choisir, faire leur choix. Moi, j'aime le lait, les bonbons, les pommes, les Fruit Loops. Ce qu'il y a d'autre à l'épicerie que j'aime. Popcorn! On va! Si je me rends dans un commerce et je souhaite avoir mes aliments de façon non emballée, il euh, y a des endroits que je sais déjà que c'est accepté. Euh, encore là, dans, dans la petite communauté zéro déchet, c'est des informations qui se, qui se communiquent très vite quand il y a des commerces qui sont ouverts à ça, parce qu'on est très content euh, de, de la réception de certains euh, commerçants. Sinon, si ce n'est pas encore euh, fait, il ne faut pas se gêner de prendre deux minutes et d'aller parler avec le commis ou le gérant du commerce en question, d'expliquer notre démarche puis de vérifier avec, avec cette personne-là qu'est-ce qui peut se faire. Si on souhaite apporter notre contenant au commerce, si on veut adopter cette approche zéro déchet, je vous dirais, faites votre effort. C'est super important d'apporter des contenants hyper propres. C'est la base. Ensuite, il faut que les contenants, évidemment, soient en bon état, pas craqués, pas cassés. Mais sinon, après ça, l'approche est très positive. Presque le zéro déchet a une influence, oui, sur nos sorties en famille, parce qu'il faut, faut les préparer, il faut les planifier. Euh, si on sort euh, tout de suite, puis on sait qu'on est sorti pour euh, quelques heures, bon, on va sûrement avoir une petite faim, une petite soif, tout ça. Fait que oui, il faut que je prévoie un contenant pour l'eau. Pour euh, les breuvages, on a éliminé les, les jus en boîte. Euh, ensuite, euh, des collations, parce que si j'apporte rien, ben, on va arrêter dans un commerce, puis malheureusement, la plupart du temps, tout est pas mal emballé. Et on a remplacé ça par euh, des biscuits, des muffins faits maison. Un pique-nique au parc en famille, euh, ben, on fait, bon, c'est sûr qu'on va euh, préparer nos aliments. Exemple, là, euh, euh, des, des, des morceaux de fromage. Ben, on évite évidemment les formats de, individuels de fromage. On va prendre une brique qu'on va couper en morceaux dans un plat. Sinon, euh, des fruits entiers tout simplement. Encore là, des sandwichs euh, qu'on va se préparer à la maison dans nos contenants de plastique ou nos contenants réutilisables, que ce soit en aluminium, en verre, tout ça. 
à la maison. On ramène tout ça à la maison, on va les nettoyer, les réutiliser, plutôt que de générer des, des plastiques euh, jetables. Euh, donc euh, oui, un petit peu de planification, les contenants, les aliments qui partent de la maison, euh, ustensiles, euh, peut-être des serviettes pour euh, les mains, des petites choses, mais mon sac est fait, puis ça va bien. Pour l'été, j'aimerais ça lancer un défi crème glacée à deux volets. Pour les familles trifluviennes, osez. Apportez avec vous cuillère en métal, vos linges pour les mains, paille en stainless. Fait évitez de prendre les, les, les serviettes jetables puis les, les cuillères en plastique, évidemment, qu'on va jeter. Deuxième volet, j'aimerais ça lancer le défi au commerçant lui-même. J'ai vu ça dans une autre ville au Québec. Il servait la crème glacée directement dans des pots maçons, fournissait des cuillères en métal, des pailles en stainless, puis il n'y avait pas de serviette jetable. Donc, ça se fait. Les enfants sont évidemment les décideurs de demain. Pour les sensibiliser à la réduction des déchets, il est important de les responsabiliser tôt, mais de façon progressive. Ils sont curieux, alors impliquez-les dans la démarche zéro déchet et amenez-les, pourquoi pas, faire les courses avec vous. Vous participez ainsi à leur éducation alimentaire, nutritionnelle et environnementale, et cela n'a pas de prix.